¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren, miren, una pregunta les voy a hacer. ¿Qué llevan ustedes a la playa? <ríe> Yo hace mucho que no voy a la playa, pero mis bolsos les puedo asegurar que no eran como estos. La idea era hacer estos caramelos divinos, bolsito de playa, dije yo, pero este para llevar a la tarde. Miren lo que es, un bolsito de red que es un bombón. Mis bolsos eran así, <ríe> más o menos, más o menos, como para llevar todas las cosas de los chicos y todo lo que viene, comidita, todo me llevaba a la playa porque me iba de la mañana hasta la tarde, tarde, y no se encantaba cuando los chicos eran más pequeños. Este no... Este es para una diva, este para llevarse la bikini, el celu y apenas una mantita, está perfecto. Miren lo que son estos bolsos, son un amor, para mí son caramelitos, me encantan. Voy a dejar este, miren qué belleza, tienen unas borlas, un poco de bijou, nada, son los más. Esto es para ir de soltera, solita, sin, con una amiga, <risa> o con un amigo, por qué no, miren lo que es, divinos. Son un bombón, son súper fáciles de hacer. Esta vez trabajamos con Totora. Ustedes van a elegir el material. La idea es hacer estas bellezas y disfrutarlo, por supuesto. Disfrutarlo, salir a pasear una tardecita, hoy por la playa, como quieran. Donde ustedes lo quieran usar, ¿qué les parece? Nos ponemos a tejer estas bellezas, miren qué divino. Divinos, divinos. Bombones. Acá lo tenemos bien de cerquita. ¿Qué les parece esta monada? No, no, no. Es un caramelito. Este bolsito es un caramelito. Bueno, acá tiene una borlita que es la que nos va a ayudar a trabar un poco. Pero la bolsita interna tenemos estos dos cordoncitos de ajuste que al tirar se ajusta. Cuando lo abrimos yo tengo lanas adentro para variar. Este, abrimos la bolsita que esta bolsita, si ustedes lo desean, la pueden, le pueden dar unas puntaditas aquí y aquí abajo, entonces no se sale. Y si no, está sueltita, ¿eh? para cuando uno por ahí lo quiere lavar, porque estos son muy, muy lavables. Ahí está. Miren qué monada son estos mini bolsitos. Yo digo un bolsito playero para, para una soltera. <risa> Les cuento que mis bolsos playeros con seis niños y el marido, no saben, era, era un carruaje. Mis bolsos eran gigantescos, que ahí metíamos de todo. En este podemos tranquilamente poner la mallita, una pequeña loneta, estamos perfectas para el celu, perfecta para ir a la playa o para pasear. Miren qué bonito que es, la verdad, un caramelito, estoy enamorada de este bolsito, muy, muy práctico. Y bueno, ahora vamos a hacerlo con otro color. Pero les muestro, eh, obviamente a la vista es, se nota, esto es una totora. Pueden utilizar algún hilo de algodón bien grueso o doble. Pueden utilizar lana, lo que ustedes quieran. Hoy elegimos esta que es una cinta, pero también tenemos totora. Este lo voy a poner por un lado. Tenemos esta, ven, yo uso estas cintas. Acá tenemos estas cintas de Totora que se venden, también se consiguen en, en muchas laneras, en mercerías. El material que ustedes quieran, porque si lo quieren hacer con hilo, también lo pueden hacer con hilo de algodón. El nuevito que vamos a hacer ahora lo voy a hacer con esta turquesa que me encantó. Pero bueno, hay muchos colores, hay muchos hilados, mucho material para hacer esta belleza. Acá tengo la pequeña borlita que voy a hacer para el turquesa. Miren qué lindo, yo lo, las... Pasé estas piedritas con un trocito de hilo macramé al tono de lo que voy a tejer. Miren qué bonitas. Algunas piecitas de piedritas, de bijú, lo que tengan. Tienen algún llabrito desarmado, algún collar, también va. Botones, una pequeña borla de las más, más simples que ya hicimos muchas aquí en el canal. Entonces, eso es todo. Ah, un trocito de tela. Es mini la telita porque... No les voy a dar medidas, porque en realidad, a medida que lo vamos tejiendo, les digo que ustedes van a elegir el tamaño. A mí me encantó hacerlo así pequeñito. Les dije, para chicas solteras, <risa> para chicas que no, no lleven toda una tribu a la playa. Yo digo a la playa, a mí se me ocurrió que era para la playa, pero la verdad que para salir a la tarde también está divino. Y si lo hacemos en algún color negro, con un toque de brillo, ni hablar una nochecita de verano, ¿eh? a pasear con nuestro monono bolso. 
Entonces, les voy a mostrar acá, tengo un trocito de tela, este es un jean estampado precioso, que este va a ser el bolsito que va a ir dentro de la totora turquesa. Este es el tamaño que yo elegí. Pero ustedes, el tamaño después lo van a ver a medida que lo vamos haciendo, porque van a elegir ustedes mismos el tamaño. Bueno, arrancamos. Ah, y me faltaba la agujita, la agujita una número 10. Pero claro está que la vamos a adaptar al hilado que vayamos a tejer. Arrancamos. Acá tengo mi totorita o cinta. Esta es una cinta muy linda. Este, vamos a tejer como base una cadena. Este punto red de cadenas o de arcos de cadenas. También ya lo hemos hecho en otros bolsos. Y queda realmente divino. Eh, yo voy a tejer 35 cadenas. 35 puntitos y ya les cuento cómo hacemos. Tengo mi cadenita de 35 puntos que es el ancho o vendría a ser el alto porque esto luego lo vamos a doblar así cuando tengamos los arquitos tejidos. Entonces acá es el alto que yo le voy a dar. Pero después vamos a hablar, seguir hablando mejor dicho, de las medidas. Hasta aquí 35. Entonces... Ahora voy a regresar y voy a regresar de esta forma. Levanto una cadenita, voy a tejer cuatro puntos bajos. Estos cuatro puntos bajos van a ser el, el, donde está la abertura del bolso, que ya se los muestro, miren. Cuatro puntitos bajos de este lado y también lo vamos a tejer de este otro lado, que sería esto, ¿ven? Esta parte que viene recta y más compacta son los cuatro puntitos bajos. Y por acá va a dar toda la vuelta y después aparecen de este otro lado los cuatro puntitos bajos. Es un bolso muy fácil, muy fácil y divino. Divino, divino. Bueno, tengo los cuatro. Voy a hacer un arco de cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y voy a saltar a partir de este punto bajo tres puntos. Uno, dos, tres puntos base en el cuarto sujeto a este arco con un puntito bajo. Y repito, ahí tengo mi primer arco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Salto tres puntos de base. También pueden saltar dos puntos si lo desean. ¿eh? Todo va a depender del material, también el grosor que tengan, porque hay totoras que por ahí son mucho más gruesas. Esto es lo que tenemos que lograr. Vamos a llegar hasta antes de cuatro puntitos, porque acá van a venir los cuatro puntos bajos, hasta aquí que sería el último arquito que yo voy a formar y completo con los cuatro puntos bajos. Se los comento porque me voy a quedar tejiendo. Esto es hiper fácil. Acá terminé. Con este último arco, a mí me entran siete arcos en esta cantidad de puntos. Cuatro puntos bajos de un lado y cuatro puntos bajos del otro. Este es el trabajo que vamos a ir haciendo. Una hilera va a ir con arcos enteros. Miren, bien aquí, justo aquí y aquí. Porque se los digo, porque muchas veces cuando llega la hora de hacer arcos, cuando son principiantes, cuando todavía no están muy cancheros con el tejido esto cuesta acá con el tema del arco porque es como que se les hace un triángulo o se les o se les achican los puntos o, o le dan mucho aumento entonces acá viene la explicación para eso acá tenemos en esta primera hilera el arco entero cadenita al aire que tengo que tomar altura para tejer mi primer punto bajo Tejo los cuatro puntos bajos. Esto va a ser hasta darle el ancho que yo quiera para mi bolso. Acá, tres y acá uno más. Cuatro. Bueno, aquí viene el tema de para no hacer el tejido que se nos desbande, que se vaya. Acá tengo cinco cadenas. Bueno, yo voy a tejer la mitad de un arco. Aquí. Y la mitad del arco al final, que este se los voy a mostrar cuando lo termine. Entonces, ¿cómo hago? Tejo dos cadenas al aire y en el medio del arco tejo un punto bajo. Entonces yo en esta hilera solo tejí la mitad de un arco. 
Ahora sí voy a saltar de este a este otro arquito con 5 cadenas. 5 cadenas, ahora sí formo aquí con un punto bajo el arco completo. Miren cuál es la diferencia. Lo explico porque yo sé que mucha gente se confunde. No es fácil, obviamente, que uno cuando empieza no hay que hacer muchos puntos y todo, y no es tan fácil de descifrar cómo viene esto. Entonces, por eso lo explico. Hice los cuatro puntos, medio arquito y el punto bajo. ¿eh? Medio arquito lo tejo con dos cadenas y el punto bajo. ¿sí? Ese sería mi medio arco. Porque lo hice con cinco cadenas. Si yo hiciera un arco de siete cadenas, por ejemplo, entonces este medio arquito tendría que ser de tres cadenas y el punto bajo. ¿Eh? Siempre la mitad. Vamos a contar la mitad. Acá sigo completando los arcos. ¿Cómo vienen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos van a ir enteros. Solo voy a hacer la mitad de un arco cuando llegue a los extremos. ¿Eh? Eh, por ejemplo, hemos hecho, yo les comenté en otros bolsos, este arco de cadenas y lo he explicado también de la misma forma porque hay mucha confusión con ese tema. Bueno, acá voy a hacer el último arco entero. Entonces, cuento las cinco cadenas. Tejo este último arco entero y antes de llegar a los cuatro puntos, acá tengo que tejer la otra mitad. Entonces tejo dos cadenitas y comienzo a hacer los puntos bajos. Acá yo ya emparejé, ahora les voy a mostrar, emparejé lo, la cantidad de arcos ¿eh? y ahora se los muestro. ¿Ven? Si contamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tengo la mitad y la mitad en cada uno de los extremos. Completé los 7 que vienen aquí abajo. Entonces, una hilera va a ser con arcos enteros, la otra hilera va a ser con medio arco en cada extremo. Ahora giro. Ahí. Y comienzo nuevamente los cuatro puntitos bajos. Tengo dos, tres y cuatro. Nuevamente, acá se me enredó este que viene colado por ahí. Nuevamente me tocaría tejer el arco entero. ¿Ven? Ahora yo voy a hacer las cinco cadenas y lo voy a sujetar. Salto este de dos cadenas, lo voy a sujetar aquí. Cuatro, cinco. ¿Ven? Y voy a saltar el de 2 directamente al arco entero y ahí tejo mi primer arco, que ahora en esta hilera irían los 7 completos. Esto lo vuelvo a repetir para los principiantes, para los que todavía no tienen mucha idea a la hora de hacer arcos de cadena, porque sé que se confunden mucho. Bueno, entonces, en esta hilera arco entero, en la segunda medio arco, cuando empezamos. Y volvemos a repetir un arco entero, en la que viene vamos a hacer medio arco, en la que sigue un arco entero y así hasta darle el alto que uno quiera. ¿eh? Así que me voy a quedar tejiendo, yo en total hice 14 hileras, 14 hileras contando los arcos. Ustedes van a ir contando todos los arquitos hasta tener 14 hileras y de vuelta. Así que así me voy a quedar tejiendo. Acá tengo las 14 hileras, voy a correr esto un poquito. ¿Y qué tenemos que hacer con esta última? Yo acá ya empecé con mis cuatro puntos bajos. Vamos a hacer este movimiento que hicimos aquí abajo. Cada tres puntos vamos a sujetar uno de los arcos para que termine de los dos lados igual. Y ahí les muestro. Uno, dos, tres, salto al arco entero. Este de aquí, punto bajo. 1, 2, 3 y así. ¿Ven? Porque estoy repitiendo el mismo movimiento como cuando empezamos. Ahí. 
esto es muy simple, los las tres que dejé de separación. Si ustedes dejaron dos, dejen dos cadenitas. Ahí y tres. Uno, dos, tres. Remato con estos cuatro puntitos bajos. Y ahora vamos a empezar a hacerle la, los bordecitos y la manija. Entonces, giro mi trabajo. Ahora vamos a empezar a achicar aquí, hacemos la manija y achicamos de este lado. Miren cómo vamos a hacer. Para achicar, dejo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora voy a hacer así. 1, 2 puntos bajos en este arco, salto al próximo, 2 puntos bajos, salto al próximo, 2 puntos bajos, y así en cada uno de estos arcos, ahí, aquí, Y en este que tenemos en este bordecito. Ya cerré gran parte de lo que va a ser uno de los laterales de mi bolso. Todavía faltan unas vueltitas. ¿Eh? Pero ahora vamos. Dejo los cuatro. Cuatro. Y ahora voy a tejer el largo que yo quiera de mi manija. Lo puedo hacer cortito para llevarlo como bolso de mano. Lo puedo hacer bien largo, la medida que ustedes quieran. Yo le di 40 puntos, que sería este, este largo. Pero lo pueden hacer, por ejemplo, así cortito. ¿Ven? Entonces lo llevan como bolsito de mano. Eh, me quedo tejiendo 40 puntos. Miren cómo viene la mano aquí, ¿ven? Acá vamos, empezamos a ajustar para que esto tome su forma. Hice los 40 puntos y ahora voy a retomar de este lado a repetir este mismo movimiento. Entonces, ¿qué me tengo que fijar? Sí, tengo que prestar atención que la cadena esté bien derechita, que no esté torcida, porque luego sobre esta cadena tenemos que tejer puntos bajos. Entonces, una vez que verifico que mi cadena está derechita, comienzo a cerrar este otro costadito. Repet repitiendo lo mismo, acá dejo los cuatro puntos bajos y aquí en cada arco dos, dos puntos bajos. Entonces, al tejer eh, menos puntos, logramos que esto se vaya cerrando. Cuando llego al otro extremo, lo que tengo que hacer es eh, la otra manija. ¿Ven? Así. Llego aquí y tejo los 40 puntos para la otra manija. Y ya les cuento cómo seguimos. Es muy simple. Miren cómo va quedando. ¿Ven? Ahí va pintando la señorita. Ahora aquí, en este lateral, esto todavía, eh, para mi gusto, está todavía... Bien amplio, pero hay bolsos que se ven así, bien grandes acá al costado. Yo le voy a hacer unas disminuciones y lo voy a achicar un poquito más desde aquí, que van a venir las disminuciones. Entonces, acá uní la manijita, la de este lado. Pero así como la uní, obviamente fijándome que la cadena esté derecha, porque si no después se van a acordar de mí. Y yo quiero que se acuerden bien de mí. <risa> No quiero que se acuerden mal de mí. <ríe> Entonces, por favor, pongan la cadenita bien derechita. Estos cuatro puntos los seguimos tejiendo tal cual. Ahora, acá voy a tejer cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Hasta aquí venimos. Ahora, voy a hacer tres disminuciones corridas. Estos dos los cierro en uno, estos también y estos también. 
entonces aquí tomo estos dos cierro tomo estos dos ahí hago la disminución y tomo estos dos y hago la disminución aquí también listo ¿Ven? ahí quedó como más redondito si ustedes lo quieren cerrar más entonces dejen solamente dos y siguen haciendo disminuciones más arriba ahora me tocarían los cuatro de este lado cuatro y acá los cuatro que vienen del orillo me voy a detener antes de empezar con la manija porque les quiero mostrar cómo queda ahí ven este va a ser el borde final si ustedes lo quieren más chiquitito bueno tejen estos cuatro y empiezan a hacer disminuciones desde acá arriba eh, no solo tres pueden hacer dos más y dos más de este lado entonces esta boquita queda más chiquita ¿sí? a mí me gusta quedó bien quedó linda ahí la vamos a dejar ahí empezamos con la manijita para darle un poco de cuerpo yo elegí tejer puntos bajos entonces en cada una de estas cadenas esto viene muy simple yo elegí este tipo de manija también. Ustedes quieren ponerle otro tipo de manija. ¿Le quieren poner cadena? Le ponen cadena, una cadena de esas metálicas. Quedaría muy bonito también. ¿eh? ¿Le quieren poner alguna tirita de, de cuero ecológico, de cordón, alguna soga? Lo que ustedes quieran. Ustedes saben que es lindo jugar, tener alguna otra idea distinta ir cambiándole algo ¿eh? y si se deciden hacer para vender porque sé que hay muchos amigos aquí en el canal que venden todo lo que tejen entonces pueden hacer de varios modelos o sea el mismo bolso pero le van cambiando detalles ven lo que estoy haciendo súper fácil esta es mi manija ya final así la voy a dejar ¿eh? así que me quedo tejiendo todo esto aquí este otro borde y también a rellenar lo que sería la otra manijita. Me quedo tejiendo y después les muestro. Acá di toda la vuelta y me encuentro con el primer punto bajo. Bueno, este es el punto donde vamos a cerrar. Ahora vamos a tejer un borde aquí. Entonces, yo acá voy a hacer un nudito, pero si quieren lo pueden pasar para este lado de la manija, si se animan y no cortan la hebra, pero... A mí no me preocupa cortar la hebra, así que después lo voy a esconder. Nos tiene que quedar algo así. Miren cómo les tiene que quedar. Ahora, esta parte de aquí, yo no la quiero tan ancho. Yo voy a tejer todo en disminuciones. ¿eh? Aquí tengo unos 16 puntitos más o menos. Entonces, este, yo lo quiero achicar que esto tome esta formita así entonces a estos 16 yo voy a ir haciendo disminuciones cada dos puntitos ¿eh? tomo y voy cerrando entonces voy a tejer desde aquí desde este lateral de la manijita voy a enganchar mi primer hebra con una cadenita así de ajuste y acá voy a empezar a tomar así 1 2 y cierro 1 2 y cierro si ustedes lo quieren dejar así de ancho bueno simplemente tejen todo punto bajo esta es la colita que me voy llevando simplemente tejen todo punto bajo y listo punto por punto si lo quieren cerrar un poquito más bueno ahí hacen este tipo de disminución ahí está es eh, una aguja bastante gordita la totora mucha gente hace mucha fuerza dicen pero bueno es cuestión de, de práctica ¿eh? hay que ver cómo manejan la aguja también hay veces yo la agarro así porque esto no es tan grueso pero hay gente que la toma así entonces hace menos fuerza con la aguja ¿Eh? ustedes se van a ir fijando y acá me voy al orillo directamente y voy a hacer una cadenita corto y tengo que esconder por aquí esta hebra que me va a sobrar eh, no la puedo dejar así la tengo que esconder ven a esta hebra entonces así es como me va a quedar 
Miren qué bonito cómo queda. A ver si lo puedo sacar del turquesa de abajo para que se pueda ver. Ahí ven, que toma como una forma media curvita. Bueno, esa va a ser la boquita de arriba. Y aquí la de, del costado. Eso es todo. Ahora lo voy a girar y de este lado repito exactamente lo mismo. ¿Sí? Me quedo tejiendo. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Así, divino, divino, divino. Súper fácil, muy rápido. ¿Qué tengo por acá? Mi bolsita. Un rectángulo. Ustedes solo tienen que calcular que entre aquí adentro, este tamaño, el alto, el ancho, y se hacen una bolsita. Yo le dejé dos orejitas para cruzar los cordones, pero ustedes pueden dejar solo un ojal y pasan un cordón y lo atan de frente. Eh, si quieren, si no quieren poner una bolsita de este tipo, le pueden poner algún, alguno de esos, eh, que también hemos hecho un bolso con estos plásticos transparentes, alguna tela, podría ser blanco. A mí me gustó buscar el tono, ¿no? El tono del, de, del bolso. Entonces, acá es simplemente hacer dos cordones que tienen que medir el largo de ida y de vuelta. Sale para un lado, lo vamos a hacer. Pues se los estaba explicando, pero lo íbamos a hacer. Bueno, y, y para cruzarlo y ajustarlo, como está este, ¿ves? Miren ahí, esto. Uno cruza para un lado, el otro cruza para el otro, ya se los muestro. Y ya lo vamos terminando. La borlita, ahora después se la vamos a colocar, pero es muy, muy simple. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer una cadena. Me voy a quedar tejiendo una cadena y ya les muestro el largo. Miren el largo que tienen que tener de la una de los cordones. Puede ser cordón, puede ser una cadenita. Yo le hice cadenitas. Tiene que dar toda la vuelta. Entra por acá, damos toda la vuelta, sale por ahí, vuelve a entrar por acá y sale al mismo lado. Y luego se anuda. El nudo lo pueden esconder, yo acá lo voy a ir pasando mientras les cuento. El nudo lo pueden esconder a que quede acá en el medio del, de la tela. O simplemente hacen un nudito a las dos colitas, a las dos puntas del, de la cadena. Lo estoy pasando con esta aguja porque tengo el pasa elástico, puede ser un ganchito, pero eh, lo tengo que ir a buscar a otro lado. <risa> Entonces con esta aguja lanera que es gordita pasa igual. Bueno, ven ahí. Voy a dejar un extremo de este lado y regreso por este otro lado. El otro cordoncito o la otra cadena, lo hacemos, hacemos lo mismo pero al revés. Que van a tener que tener en cuenta que cuando lo hagan al revés, van a tener que ajustar un poquito más porque ya vamos a tener uno por dentro, un cordón. Y tienen que pasar los dos. Ahí está. A ver si es con la agujita. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Acá lo tenemos que anudar. Entonces, ¿qué les mencionaba yo? Acá lo puedo hacer, puedo hacer un nudito. Y estas dos colitas puede ser que las deje aquí afuera. ¿eh? Justo bien, porque esto no se va a ir a ningún lado. Estas son las colitas que puedo tirar hacia afuera. O este nudo que queda aquí, lo voy a cortar. Lo voy a ir moviendo, que me quede en el medio aquí, más o menos por ahí. Pero no les garantizo nada que esto no se mueva, porque eh, los, hasta en los bolsos que uno va y compra, estas, estas, este estilo de cordón siempre se mueve. Entonces, ahí está. Lo dejé en el medio, más o menos. Si se mueve, no pasa nada. Entonces, miren lo que tiene que pasar aquí. Acá voy a dejar esta que sobra de este lado. Y acá no, ven, queda así. Entonces, ahora tengo que agarrar el otro cordón, que ahora lo voy a tejer, todavía no lo tejí. Lo voy a entrar por este orificio, va a dar toda la vuelta, entra por acá y sale por este otro. Entonces el nudito va a quedar de este lado. Y cuando nosotros tiramos, se ajusta la boquita. Si ustedes creen que esto es mucho trabajo, ¿no? le hacen un orificio acá, acordonan ahí y listo, no pasa nada. Pero a mí me gustó jugar con estos cordones. 
Así que me voy a quedar tejiendo las cadenitas como para que dé toda la vuelta de este bolso y ya se los coloco y se los muestro. Bueno, ahí está mi bolsito, que yo si lo ajusto más, aprieta más. Entonces, esto va a ir aquí adentro. La idea es que se note la tela, la idea es que se noten estos cordones. Ahí lo podemos ajustar más. Este, ¿Qué nos faltaría? ¿Ven? Esto iría ahí. Estas colitas quedan ahí, que queda muy, muy bonito. Vamos a colocar la borlita. ¿Eh? Vamos a buscar bien el centro. Aquí, como les mencionaba, yo no lo, lo iba, le, pasé un, un, un hilo de macramé más finito, porque si no con, con este cordón no iba a poder enhebrar las piedritas. Entonces le voy a dar unas puntaditas. Que esta borla mmm, va a ser como si fuese eh, su botoncito. ¿eh? No solo que va a decorar sino que nos va a... Um, eh, me cuesta pinchar la... me cuesta pinchar mucho la totora, pero estoy tratando acá, lucha cuerpo a cuerpo. Este es el, no solo que va a quedar decorativo, sino que vamos a enganchar con un ojalito y nos va a servir como broche también. De hecho, si quieren ponerle algún tipo de broche, lo pueden poner también. Ustedes saben que yo les voy tirando ideas, pero ustedes tienen miles de ideas y muy bonitas, así que y me encanta porque siempre las comparten. Las comparten con sus mensajitos. Este es un hilo de macramé. Es fuertísimo. Así que le voy a dar un par de puntaditas. Y ya estoy. Encima que estoy luchando. Porque cuesta un montón pinchar la totora esta. Porque es como... Esta totora... Yo le digo totora porque todo el mundo la llama así. Pero en realidad es como una cinta... ¿Cómo decirlo? De albiés. Pero como que cede mucho una especie de, no sé si, no, no creo que sea lycra, pero es algo así. Es una cinta muy linda. Para tejer es hermosa. Y acá atrás, yo no hice cadenitas, nada. Simplemente voy a cortar un tramito de esto. Voy a tomar una aguja un poco más pequeña. Porque es del lado de atrás, también al medio. Vamos a hacer una especie de ojalito. Voy a pasar una colita. Acá pasó la otra. Busco la medida de los... Esperen que voy a sacar la bolsa así lo pueden ver mejor. Ahí. Antes de hacer algún tipo de nudo, le voy a dejar una especie de ojalito ahí. Pero porque a mí me gusta así, ustedes elijan, ustedes elijan. Esto va a ser mi ojalito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente acá, anudar. Por eso tomé una aguja más pequeña. Primero voy a anudar uno. Esto es fácil y es, este, se esconde bastante bien porque está bueno. A la hora de esconder nudos y eso, este material está buenísimo porque no se nota para nada. Hice un nudito y me lo voy a ir llevando hasta perderlo ¿eh? por aquí entre los puntos. Entonces acá con este otro... Elijo ahí más o menos dos, tres, nada más que unos, unos pocos centímetros para que mmm, me sirva como un ojal. Este es el que elegí yo. Ustedes elijan lo que les gusta. Es divertirse, jugar, disfrutar del crochet, no sufrirlo, no padecerlo. <risa> disfrutar lo que hacemos con nuestras manos, que es maravilloso. Este... Buscar buenos colores, que tengan mucha vida, eh, ir cambiando detalles de un trabajo, poner los propios. Eso es muy lindo. Miren cómo lo fui escondiendo. Está buenísimo porque esto después no se nota. Y lo que sobra, ahí lo puedo tirar bien, corto. Acá también. Corto y acá corto. Genial. Entonces, ahora sí, le voy a poner el bolsito. A este no le puse lanas, el otro tiene lanitas, <ríe> que es lo que acá tenemos en nuestro taller, ¿eh? como para relleno. Por acá paso mi borlita y listo. Miren, por favor, qué cosa más bonita. Acá, este está flacucho. Vamos a mover todo para que ustedes lo puedan ver. Este está flacuchito y acá tengo a mi caramelito divino. 
Este le hice un, un bolsito con, con una tela con lunares que me encantó. Acá están las colitas de ajuste. Eh, su borlita. Divino. Este está flacuchito, está así como aplastado porque no tiene relleno. Pero acá le pusimos un par de ovillitos como para rellenar. Queda precioso. Espero que les haya gustado. Que se diviertan, que disfruten del tejido y tejan muchos, muchos bolsos. Y si van a la playa, no se olviden de llevarse sus materiales, sus agujitas y a tejer en la playa mirando al mar, disfrutando. El que tenga suerte, yo no tengo suerte. <ríe> me voy a quedar con las ganas, pero lo añoro. Y me acuerdo que sí, la verdad que llevaba siempre para tejer algo en la playa. Hermosos estos bolsos para poder disfrutar este, y regalar también. Bueno, les dejo un besito, espero que les guste y a tejer. Un besote, muchas gracias, nos vemos en otro tutorial.